இதில் தனியாக மகேந்திரன் டிஸ்னி என் கூட வேலை செய்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லலாம் அவர்கள் யார் என்பதை என் வெற்றி காட்டும் இந்த மாதிரி நல்ல கூட்டம் கூட இருந்தால் தான் நிம்மதியாக வேலை செய்ய முடியும் நிம்மதியாக இருந்தால் தான் நல்ல செயல்களை செய்ய முடியும் உன்னிப்பாக கவனித்து வேலை பார்க்க முடியும் அதுக்கு நல்ல டீம் இருந்தாங்க அதாவது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லாமல் என்னை வைத்திருந்த டைரக்டருக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் என் முகம் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்கு அதா இந்த கோணத்தில் லைட்டு வருது அதெல்லாம் பற்றி கவலையே போட வேணாம் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க இங்கே பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு ஏ என்னை விட நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்காங்க அவருக்கெல்லாம் கிரீஷ் போன்றவர்களுக்கும் அனிருத் அவர்களுக்கும் அவர் வந்து இதுதான் முதல் படம் அல்லது ரெண்டாவது படங்கிற கணக்கில் அவர் வேலை செஞ்சுருக்காரு தூக்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவங்கெல்லாம் வேலையில் தூங்காமல் இப்போவும் தூங்காமல் இருக்காங்க நல்ல உறக்கம் அவர்களுக்கு கிட்ட வேண்டும் நல்ல படங்கிடும் அவர்களுக்கு கிட்ட வேண்டும் இதுதான் எனக்கு நான் அவர்களுக்கு சொல்லும் வாழ்த்து மற்றபடி ரசிகர்களுக்கு நல்ல ஒரு விருந்து காத்திருக்கிறது சாரோடைய அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் இருந்தேன் அவரை பார்த்து மட்டுமே சினிமா கற்றுக்கிட்டேன் அது அதுக்கப்புறமா தான் சினிமாக்குள்ளே வந்ததாகட்டும் என்னோடய நாலாவது படத்தில் அவருக்கு டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதாகட்டும் ஸோ இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னோடய என்டையர் க்ரூ அவங்க இருந்து அவங்களும் சேர்த்து இந்த ஸ்டேஜை ஷேர் பண்ணி சார் தேங்க் பண்ணணும்னு நினச்சோம் பட் ஆனால் படத்தோட ரிலீஸ் டேட் ரொம்ப நெருங்க நெருங்க எல்லாருக்குமே வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால அவங்களாம் வர முடியல ஸோ அவங்களோட ஒட்டுமொத்த சார்பாக நான் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன என்னோடய முதல் நன்றி கமல் சாருக்கு பதினாறு வயதுலேன்னு டேரக்டர் ஒருத்தர் எடுக்க வந்தபோது இவரை விட கம்மி வயசுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு இல்லை இவரை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும் வயசு அவ்வளோதான் அதே மாதிரி பாலுமாந்திரா அவர்கள் கோக்கில் எடுக்கும்போது நீங்கள் அடிக்கடி ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்த்த அந்த பாலுமாந்திரா இல்லை இளைஞராக சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்து டேரக்டர் ஆகணுங்கிற ஒரு பெரிய ஊக்க உத்வேகத்துடன் வந்த அந்த டேரக்டர் பரதனையா அவர்களும் அப்படித்தான் நாங்கள்லாம் டெக்னீஷியன்ஸாக இருந்த காலத்திலிருந்து நட்பு இருந்தது அதிலிருந்து வந்தது பெரிய டேரக்டர்னு ஏற்கனவே ஸ்தாபிதமான டேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தா ஐயா பாலச்சந்திர அவர்கள் முக்தா சீனிவாசன் அவர்கள் அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு அவர் கூட பாலச்சந்திர ஐயா கூட நான் முப்பத்தாறு படம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வேறு எந்த இயக்குனரோடும் நான் அவ்வளோ தொடர்ச்சியாக செஞ்சதே கிடையாது அது என்ன என் லைஃப்லேயே ஒரு ரெக்கார்டு அது கமல் சாரில் இருக்க எல்லையிலேயே வந்து துப்பாக்கி இருக்கும் விஜய் சேதுபதியில் இருக்க இல புல்லட்ஸ் இருக்கும் என் ஃபாத் ஃபாசலில் வர எல்ல துப்பாக்கி இருக்கும் அது அது சும்மா ஃபாண்டாக எவ்வளோ தூரம் சும்மா க்ரியேட்டிவாக பண்ண முடியும்னு சொல்லி பண்ணதான் இந்த நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்ட அந்த டைலாக் வந்து காடு இது வந்து படத்தில் வர டைலாக் அது ட்ரைலரில் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் தான் சொல்லி வைக்க சொன்னேன் அது சார் மீன் பண்ணுற காடு வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் நடக்கிற ஏரியா அந்த காடை மீன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாரு சார் அந்த விக்ரம் பேரை வைக்கணும்னு நினைச்சது இவர் இவர் வந்து பல படங்களின் ரசிகர் இந்த படத்துக்கு சத்தியான்னு கூட வச்சிருப்பார் விட்டுருந்தான் ஆனால் விக்ரம் பொருத்தி வந்த மாதிரி அவருக்கு தோன்றியது அதனால் இது இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு சின்ன லைன் ஒன்று நான் விக்ரம் ஒரிஜினலுக்காக யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அதை வந்து அந்த நேரத்துக்கு இது இதெல்லாம் ரொம்ப இது அவருக்கு அட்வான்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சுஜாதா ரொம்ப ரசித்தார் ராஜசேகர் கொஞ்சம் பதட்டப்பட்டார் சரி வேண்டாம் வேற ஏதோ யோசிக்கலாம்னு சுஜாதா சார் வேற கதை சொல்லி தாங்க அப்போ இந்த கதை இந்த விட்டு போன அந்த கதையை பற்றி இவர்கிட்ட பேசி சார் இது நல்லா இருக்கே அப்படின்ட்டு தன்னுடைய புஸ்தகத்தை கீழே வச்சுட்டு இதை கையில் எடுத்துக்கிட்டார் அதில் செதுக்க எடுத்தது தான் இது இந்த படம் நேரம்ிப்புக்கு 
அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றதை வச்சு தான் நான் இந்த கதையை ஐ ஸ்டார்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணும்போது ஒரு அம்மாவுக்கும் பையனுக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஐ தாட் இட் வுட் பி நைஸ் திங் டு டூ அதில் வந்து ட்ரீம்ஸ் அண்ட் சில பேரோட இன்ஃப்ளூவன்ஸ் லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் பீப்புளோட இன்ஃப்ளூவன்ஸை வச்சு இந்த படம் எடுத்தோம் தட் இஸ் மாலை நேரம் மல்லிப்பூ மாலை நேர மல்லிப்பூ நடந்ததுக்கு மெயின் காரணம் இஸ் மை மதர் விஜயலட்சுமி நாராயணன் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து சினிமா ஷீ டசன் வாட்ச் அ லாட் படம் நிறைய பார்த்தது கிடையாது நான் இன்னும் படம் முழுக்க பார்க்கல நான் ஒரு என்ன காமிச்சிங்களோ அதான் பார்த்தேன் ப்ரில்லியன்ட் இட்ஸ் எக்ஸலன்ட் அதாவது வந்து நிறைய படைப்புகள் எடுத்த ஒருவோட ஒரு படைப்பாளியோட படைப்பை பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது அதுதான் நான் வரைக்கும் மட்டும் கூட சொல்லியிருந்தேன் நம்மளாம் தேவையில்லாமல் ரொம்ப வருஷம் பால்சிங் சட்டையும் இவற்றையெல்லாம் அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்தோமோ ஹியூமரஸாக சொல்கிறேன் வெரி வெரி நைஸ் எவ்ரி திங் லுக்ஸ் கூல் அதாவது வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் மியூசிக் டயலாக் டப்பிங்லாம் கூட கரெக்டாக எப்படி பேசணும் அப்படி பேசியிருக்காங்க எல்லோரும் வெரி 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 நைஸ் வெரி ஹாப்பி அம்மா ப்ரொடியூசர் பையன் இது எடுக்கிறது மாலை நேரம் மல்லிப்பூ ஸோ உங்களையும் ரொம்ப பாராட்டுறேம்மா வெரி வெரி நைஸ் உங்கள் டீமுக்கு கங்கராஜுலேஷன்ஸ் வினித்ரா ரொம்ப நல்லா இருக்குது வாட்டோர் ஐஸா குட் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க அதனால் நிச்சயமாக இந்த படத்துக்கு அவங்களும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் it's been an incredible journey everybody neha max like all of us you might be thinking we're, we're just you know a bunch of college friends who've decided to make a movie together and that's exactly true however i feel we all have an immense passion for movie making and film making and that is the only reason why we could even finish the shoot for for the first இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ஒரு பேலட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேலட் ஒரு ஒரு ஐடியா ரொம்ப யோசிச்சாலே ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது ஸோ நிறைய மியூசிக் ஸ்கோர் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கடைசிலாம் வெளியில் எனக்கு இவ்வளோ பர்டிகுலராக வேணும் அது பர்டிகுலராக வேணும்னோ நானும் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அப்படிலாம் வச்சு அவனோட விஷன் அதாவது இந்த விஷன் வந்து அவன் அவன் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றான் அந்த ஒரு விஷனாக மட்டும் இல்லாமல் மியூசிக் அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அந்த விதத்தில் தான் நான் மியூசிக் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவரோட விஷனையும் என் மியூசிக் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்பர் அது வந்து அவுட் புட்டாக கண்டிப்பாக நல்லா வரும் ஜென்ரலாக காலேஜ் முடித்தா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பண்ண கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னு சஞ்சய் வந்து அந்த கொஸ்டின் மார்க்கை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டான் கூட என்ன மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் டீம் ஃபுல்லாகவே அவன் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கான் வி வில் கீப் ப்ரோக்ரஸிங் ஃபார்வர்ட் மூவி கண்டிப்பாக வெளியில் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் ஸோ வினி வந்து நாங்கள் ஆடிஷன் பண்ணோம் நாங்கள் கொடுத்தது வந்து ஒரு த்ரீ பேஜ் சீன் கொடுத்தோம் ஆடிஷனுக்கு வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் she prepared whatever was there and funny perform panaanga and we knew that she is our lakshmi we knew that from the day one she is i'm telling you in the padam vella vandadukapra i'm still young i'm i'm young but she is going to go places i am i'm 100% sure and i i i want that to happen for her and ashwin ashwin also came uh, uh, through an audition he's a very young guy so cute edu edu sonnalum pandra pandra na pandra na take evlo ponalu pova we we blessed to have such a team when i went to audition for this film nervous ah irundhu or 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 evlo deep ana or sensitive ana subject you know evlo chinna pasangala irukkaangale nama vera 10 varshama audition poitirukom idhu da nama break through va irukka podu இது நம்ம நம்பி பண்ணலாமா கேன் ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ் டீம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க என்ன சூஸ் பண்ணுவாங்களா இப்படிலாம் நிறைய போயிட்டு இருந்தது பட் த மினிட் ஹீ சேட் தட் ஐ வுட் பி டூயிங் த ரோல் அண்ட் ஐ ரெட் தி ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஷூட்டிங்குள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் தி ஒன்லி திங் ஐ சேட் எவ்ரி டே ஹோல் ஹார்ட்டட்லி வாஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ டு தி யூனிவர்ஸ் தேங்க் யூ டு சஞ்சய் தேங்க் யூ டு தி ஹோல் டீம் ஃபார் செலக்டிங் மீ ஃபார் திஸ் ரோல் ஸோ அந்த கிராட்டிடியூடில் தான் இந்த இந்த ப்ராஜெக்டே எல்லாருமே பண்ணோம் முதல் படத்துலேயும் இப்படி ஒரு ஸ்டோரியில் இதை எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப தைரியம் வேணும் ஆக்சுவலாக அரங்கேற்றம்னு பாலச்சந்திர பண்ணது வந்து எத்தனையாவதோ படம் அது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டினுடைய சப்ஜெக்டை வந்து அதுவும் ஒரு மகன் அம்மாவுக்கு அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிற ஒரு அந்த ஒரு பாண்டிங் எல்லாம் சொல்லணுன்ற ஒரு ஒருவேளை உங்கள் அம்மா கூட உனக்கு இருக்கிற பாசத்தினாலேயே என்னமோ தெரில அது வந்திருக்கலாம் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனும் இருக்கலாம் பட் அதில் ப்ராஸ்டியூஷன் அது வந்து இப்போ அந்த கொரோனா பீரியடில் இந்த டிஜிட்டல் வைஸ் இப்போ எப்படி மீட் பண்ணுவாங்கன்னு எல்லாமே இந்த வயசில் அப்படி தான் தோணும் இதெல்லாம் தான் தோணும் அது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்ததுக்கு 
தைரியத்தை இவருடைய பாராட்டுக்கள் சமூகத்தில் பார்த்தோம்னா அவர் தாசி ஆனால் ஒரு எழுத்தாளனோ ஒரு படைப்பாளனோ ஒரு கலைஞனோ அந்த அந்த பெண்ணினுடைய சிறப்பை வெளிப்படுத்தணும் ஒரு கலைஞன் தான் சிறப்பை வெளிப்படுத்துவான் சமுதாயம் வந்து திருடணும் ஆனால் திருடனுடைய மேன்மையை வந்து ஒரு படைப்பாளனும் ஒரு கலைஞன் தான் சொல்ல முடியும் அப்போ எளிய மனிதர்களையும் சாதாரண மனிதர்களினுடைய இதை ஒரு கலைஞன் தான் நிலைநிறுத்துகிறான் இந்த சமூகத்தில் அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்குது அவங்களுக்கும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குன்றத சொல்கிறவன் கலைஞன் அப்படி ஒரு படைப்பாக தான் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் எப்போதுமே என்னென்னா இந்த மாதிரி முதல் படைப்பில் இவனுடைய புத்திசாலித்தனம் நமக்கு தெரியுது இந்த படத்தை காசாக்க வேணும் அதை தான் ரவிக்குமார் சார் சொன்னாங்க இது உங்களுக்கு காசாக திரும்பி வந்துடும்னு அந்த புத்திசாலித்தனமும் பசங்கிட்ட இருக்கு ஐ ஹவ் வெயிட்டட் அ லாங் டைம் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைக் திஸ் வேர் இட் இஸ் தி ஆக்டிங் தட் இஸ் த ட்ரூ மெரிட் என்னால் அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சுது எவ்ரி ஷார்ட் எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது நான் அவ்வளோ இஷ்டப்பட்டு ஆசைப்பட்டு நடித்தேன் it was actually i had to i had to work hard i had to work and i was so happy that i was working to do something that i love and ad kudutha vandha enak sanjay after all these years uh, sanjay gave me a challenging role a tough role a, a worthwhile role or solla vendiya kadha and nariya time it shoot pannum bodhu naangle romba or take ku appuram naangle didirna ena na romba emotional aichu romba heavy aichu or ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லோரும் ப்ரீ ஹெவி டீப் ப்ரீதிங் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் வருவோம் அப்படின்ற லெவலுக்கு இமோஷ்னலாக இருந்தது இந்த ஃபிலிம் அண்ட் அட் சச் அ யங் ஏஜ் டு கேரி சச் அன் எமோஷன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சஞ்சய் அண்ட் தி என்டயர் டீம் மை மியூசிக் டைரக்டர் அவன் வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சிருக்கான் கேஎம் இன்ஸ்டியூட்டில் ஹிருத்திக் சக்திவேல் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பில் படித்தார் இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து ஒருத்தர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அவர் வந்து ஹி லாஸ்ட் மினிட்டில் பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டார் பண்ணும்போது ஒரே கால் தான் நான் ரித்திக் சக்திவேல் கால் பண்ணேன் மச்சா ஓம் வியூ ஒர்க் ஏதா இருந்தால் எனக்கு அனுப்பு மச்சா நான் அதை பார்க்கணும்னு ரித்திக் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் ஹீ இஸ் த மியூசிக் டேரக்டர் ஃபார் திஸ் ஸ்கூலும் என்கிட்ட சொன்னால் மச்சா நான் என் ஒர்க் அனுப்புறதோட உன் சீன் எனக்கு அனுப்பு நான் அதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணி அனுப்புறேன்டா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் வேர் ரித்திக் சக்திவேல் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வாய் ஹீ இஸ் த மியூசிக் டேரக்டர் ஃபார் மை ஃபோன் புது வார்த்தை பயன்படுத்துங்க ஒரு விஷயம் நடக்கும் என்னன்னா மழை தான் திடீர்னு வரும் அப்போ வம்பாக பெய்கின்ற மாதிரி அப்படின்னு வம்ப மாறின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் வம்ப மாறி அப்படின்ற ஒரு அந்த முதல் வார்த்தை இருக்கும்போது அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து மகேஷ் சாருக்கும் பிடிச்சிருந்து டைரக்டர் சாருக்கும் பிடிச்சிருந்து அப்போது அந்த பாட்டையும் முடிச்சிருந்தோம் கானா வெஸ்டர்ன் ஃபோக் குத்துன்னு கொடுத்துருந்தோம் ஏன்னா அந்த வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம கானா வரி தான் டியாங்கோல் டிகிரி வச்சு சீட்டாங்கோல் ஆட்டம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது பாடினது வேல்முருகனா அவர் ஃபோக் பாட்டு பாடுறவர் மியூசிக் டைரக்டர் வெஸ்டர்னு வெஸ்டர்ன் சா தாண்டி அது ஒரு குத்து சாங்காக மாறிச்சு இப்போ மூணு பாடல்களும் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குங்க அமேசிங் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி நெக்ஸ்ட் இயர் வாட்ச் அண்ட் த மூவி இட்ஸ் எல் ஸோ யா தட்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சே தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் சாங் பத்மயோகம் again vem madan kumar sir actually uh, had the lyrics already uh, written uh, i i listened to that song i mean i read the lyrics and uh, it took me what 15 days to build several tunes <laughs> nothing worked out one day again my sir got pissed off <laughs> he called me then i forgot what i doing <laughs> come come uh, i i want to finish it today and he rushed one morning to the studio he sat down one thing he told was feel it feel the lyrics feel what it is trying to say and uh, we did that and in next 3 hours we had the song <laughs> in literally next 3 hours we had the whole song done so that's the power this team has that's the power this movie has uh, i've never experienced this kind of a positive vibe and power anywhere else